Đó, okay. Đó. Có thể kể cho biết thêm những vấn đề xảy ra ở quan này trong những ngày đó Đã hồi 75 đó là có thể là lúc đầu tôi nói về tại A Sang thì có lẽ là nhiều người nghĩ rằng tôi ở trong cái đám những người ghi tên đi về Việt Nam nhưng thật sự đó là trong trại A Sang đó là lúc 75 đầu tiên đó, là cái đó cho những người tị nạn thôi ở trong trại A Sang đầu tiên đó mình ở đó nói theo tiếng Mỹ đó là bo đi buồn lắm chỉ có đi xếp hàng lãnh thức ăn rồi về ăn xong rồi về đi ngủ thôi thành ra ai cũng như là mập lên đó, ai cũng lên cân hết rồi sau đó là chắc có lẽ lúc đó là ông Lâm làm trưởng trại ông Tony Lâm bây giờ đó là ông làm trưởng trại ông ấy nói với mấy người Mỹ rằng phải tìm một cái gì để cho người Việt Nam mình giải trí thành ra buổi tối đó ở dưới sát bờ chân núi đó có chiếu phim cho bà con đi coi đó. rồi ban ngày đó thì có những cái buổi tập thể dục là này kia có cái vui lắm là người Việt Nam mình đó, là đi tới đâu cũng có phải có nước mắm thì ở trong cái trại đó, lâu quá rồi Thèm hay cũng thèm nước mắm hết dạ. à, mà người Mỹ thì không ăn nước mắm người ta chỉ cho mình xì dầu thôi sôi sốt thôi dạ. không biết bữa là ai mang nước mắm vô thôi đó coi có người chạy về trại nói bữa nay có nước mắm bà con ngồi ngồi đi xuống xếp hàng để lấy thức ăn thì người ta cho cái ly giấy nhỏ như nè mỗi người có chút xíu thôi để ngồi cái nghe người mà đứng sớt nước mắm đó không có để ý nữa không biết ai lấy nguyên chai nước mắm về trại luôn <cười> qua bữa sau đó ờ, không có không phải qua bữa sau nhưng mà một hồi đó ở trong trại mới đặt loa lên nói nước mắm đó là để cho tất cả mọi người yêu cầu đừng có ai mang về trại <cười> rồi người biển mình đó cũng có nhiều đồ ốc uh, sáng chế lắm ở dưới bãi biển a sang đó nó nhiều cái uh, mình uh, kêu là hải sâm ở tiếng mỹ đó là si cucumber oh. mấy người uh, mới đi xin mấy cái uh, tim can uh, mà uh, ở trong nhà bếp á mà mấy cái lon không đi xuống như ở biển bắt mấy con đó lên lấy nước biển mới chất lên là nấu nấu xong rồi á người mình cũng nhiều sáng kiến đâu có dao ở trong trại lấy mấy cái nắp đó đó mới cắt cái con hải xong ra cạo đó Nhớ, cũng vui lắm người về mình là có nhiều cái vui rồi sau khi mà người tị nạn đi ra khỏi hết cái Kama Sang đó lúc đó người Mỹ mới mang những người mà ghi tên trở về Việt Nam vô trại Asan là cái khu đó là khu cô lập và hoàn toàn để cho những người đi về Việt Nam thôi Nhờ những người đi ra ngoài đó thì đa số đó là ở trên đường đi vô To Love Boys thì lúc đó, đó nó kêu là cái dùng đó, đó là hạt mình Clip Life thì đa số người Việt mình ở trên định cư trên cái vùng đó đó thì là những người đi đánh cá hồi xưa dân phước tỉnh và là những người đi làm cho ba năm tại đó là nó có những cái khu housing của Air Force hồi xưa rồi thành ra người Việt mình ở đó người ta mới đổi lại từ Hạt Minh người ta mới đổi lại ra là tên là Hóc Môn ở Việt Nam mình đó, lúc đó đó là bà có thể tưởng tượng là đi taxi đó, kêu mà đi xuống đau tao đó là nó chỉ đi tới cái ở à, sau này hồi trước đó là còn cái uh, nước sang Auto City thì chỉ tới đó thôi cái đường uh, Marine Corps Drive này chỉ có hai lên một lên một lên, một lên uh, sau thôi yeah. thì người Việt mình mới đặt tên cái khu đó là làng Hóc Môn mới đi chợ cái đó hỏi uh, ông bà ở đâu nói tôi ở làng hóc môn nói với mình nói ngạc nhiên của sau đây có cái làng hóc môn vậy <cười> nhưng mà đó người việt mình nói đoàn kết cái sau cái năm 75 đó là đầu năm 76 đó là cái dịp tết của mình người việt của mình ở trên khu đó đó mới tổ chức một cái tiệc tết cho cộng đồng là mỗi người đó cứ là theo tiếng mỹ nó kêu là bót lót là ai cứ mang cái gì tới cứ mang rồi làm cái tiệc tết rất lớn rồi không biết tôi không biết à, ở đâu mà có pháo vô nữa <cười> có đốt pháo rồi có mua lần cũng hay lắm vậy thưa ông, ông khi dạ. nãy nói đến cái nhóm người mà họ về chiếc tàu việt nam không tính thì vâng. sở dĩ em còn biết được là bởi vì anh ở lại quan và dạ. coi quan như là quê hương thứ hai vâng. và khi mà họ về như vậy thì khi anh có cái cơ, cơ hội nào nói chuyện với một trong những người này hay là những người này để tìm hiểu 
về cái tâm tư của họ vì sao mà họ lại muốn về không? À, à, nếu bà hỏi cái đó đó là tại vì lý do tình cảm gia đình người miền Nam mình ai cũng tình cảm gia đình rất là nặng mà trong cái nhóm mà những người đi về đó đa số là quân nhân Việt Nam cũng gọi thành ra họ chạy đi cái giờ chốt mà trong khi đó họ chạy đi đó là gia đình vợ con còn ở lại Việt Nam ai cũng lo không biết là gia đình vợ con như thế nào thành ra người ta mới ghi tên trở về chứ thật sự là đúng ra đó là không có ai muốn trở về uh, sống với uh, cộng sản đó. Tại vì người ta đã bỏ phiếu rồi, bằng chân rồi đi khỏi Việt Nam ở không có chấp nhận cộng sản. Nhưng mà bây giờ đó vợ con còn ở lại, người ta sợ không biết là vợ con như thế nào. Thành ra người ta mới trở về. Mà trong đám những người trở về đó hình như là có ông trụ uh, yeah, chỉ huy chiếc uh, Việt Nam thương tính một về. Thì ông có nghe nói lúc đó là họ có làm một số những công việc như là đốt building, biểu tình, cạo, cạo đầu này kia yeah, Thưa có, ở trong trại A Sang đó là rất là nghĩa là nổi loạn Có những người đó là trong cái nhóm đó đó Theo tôi nghĩ đó, có thể là Việt Cộng nằm buồn ở trong đó Suối bà con cạo đầu yeah. Cạo đầu rồi đốt trại Đốt trại rồi nguyên một cái tấm khoáng hát rất là lớn Nguyên uh, tấm khoáng hát không biết nữa ai mang theo cái hình Hồ Chí Minh mà vẽ cái hình chuột Hồ Chí Minh lên dựng ngay trước cổng trại Thôi đó tôi đi ngang à, tôi đi dòm tôi cũng sợ luôn Mấy ông nội này trời ở đâu mà <cười> ra cái hình Hồ Chí Minh vậy Rồi có người còn mang nguyên cái cờ giải phóng miền Nam bự thật bự nữa Để uh, chờ đem xuống tàu Việt Nam thương tính treo mang về dạ. Họ đem được cái cờ đó đi hay họ mang Dạ thưa không, mai ở trong trại ở đây trong trại. Dạ. Dạ. Ông có dịp nào thì lúc bây giờ là ông đã ổn định ở, ở trong qua này rồi có, có dịp nào ông đi nga hay đi vào thăm ai trong đó? Dạ thưa không lúc đó là người Mỹ hoàn toàn không cô lập, dạ. Dạ, không cho ai đi vô, không cho ai đi ra hết. Dạ. Nhưng mà mình chỉ đi ngang thôi, mình dòm thấy mình sợ rồi. Dạ. Rồi từ ở dưới A Sang đó mà những người cạo đầu á đi bộ để đòi hỏi giống như biểu tình mà bất bạo động dạ. đi lên tới bây giờ là Lone Star Stick House dạ. ở Tam Hung Ninh này bà có thể tưởng tượng cái đoạn đường khoảng hai mai ba mai mà bà con nghĩa là cũng nghĩa là cạo đầu rồi bà cũng đi yeah. mỹ nó cũng sợ mình luôn cả yeah. yeah. thưa ông như vậy là những người này nghe nói trước đầu đầu đó đầu tiên họ nhiều người ghi tên lên rồi người ta vâng. đổi ý dần dần theo không biết dạ yeah. yeah. thưa cái mà ngày mà những người đi lên tàu việt nam thương tính đã đi về đó thì người mỹ đã đem xe bus uh, vô trong trại a sang rồi và người Mỹ đã cũng như chia làm đôi Ai muốn đi đệ tăng quốc gia tức là đi Pháp ra đi nước nào đó, Thì đi qua phía bên này Ai muốn về Việt Nam đó, thì đi phía bên này Có những người ở trong trại đó mà nghĩa là Quấy động bà con dữ nhất đó, Lại đi xếp hàng qua bên đệ tăng quốc gia Bởi vậy Người Mỹ nó đứng trận ngay giữa hai bên nó không cho đánh lộn Nhiều người đi về Việt Nam lúc đó mới tức nói nghĩ trời đất ơi ở trong trại nó ở nó quậy mình như suối ở đủ thứ bây giờ nó đi đại tam quốc gia để mình đi về đường chết <cười> cái chuyến đó đó là đáng lẽ là mẹ tôi cũng đi về chuyến đó ừ, sao bác lại lại dạ tôi mới nói thôi má à, ở lại đi chờ chuyến này bà con đi về coi coi nó có êm không nếu mà nó êm đó thì chuyến sau mình đi về cho tôi cũng không có là thật sự là cũng không có ý định đây lúc mà rời khỏi việt nam đó là lúc đó đầu óc quan mang trống rỗng không biết mình nghĩa là đi đâu nữa rồi hơn nhờ vậy đó thành ra bà già mới còn ở lại đây cho nếu mà cũng đi về chuyến đó là chắc là bây giờ tôi cũng <cười> đi về việt nam luôn rồi quá à, tức là lúc bây giờ anh đi là có hai vợ chồng với bà mẹ dạ tôi không chỉ, lúc đó chỉ tôi với bà mẹ thôi Ồ, dạ, dạ rồi sau này tôi mới giờ lập gia đình ở đây dạ, nhưng mà giờ tôi cũng là người việt nam Dạ. Thưa, thưa anh là cái đời sống mà bắt đầu cuộc đời ở, ở cái đất Guam này như thế nào anh có thể cho biết không anh đi làm nghề gì rồi ra sao hả? À, đầu tiên đó là tôi cũng đi làm đủ thứ hết, ai mướn cái gì cũng đi làm hết dạ. Rồi cái lúc đó đó mấy giờ, bà con mới nói ở trên phòng USCC dạ. Là dưới sự cai quản của cha David Kutua dạ. Cũng như bảo trợ cho dân tị nạn mình thì mới đi lên đó mới xin đi là có lúc đó USCC nó có chương trình là cũng như là giống như là internship vậy đó yeah. là 
không biết tôi không biết là làm sao khi công tác với uh, lúc đó thì uh, tôi cũng ghi tên đi uh, cũng như là làm internship đi uh, làm bất cứ cái hãng nào cũng được hết với ngày là thoải mái thì ở USCC đó, nó mới ký công tác với uh, AK Toyota tôi đâu biết là cái chuyện giấy tờ nó như thế nào để nó nói ngày mà mai mà đi tới đó là trình diện thì cứ đi tới trình diện rồi cái đi làm bất tình lần sáu ba tháng tự nhiên một buổi sáng vô để để mình bấm thẻ để làm nữa tên trên này rồi này rồi đi xuống đó vô ở đây đi được công tác ở đây giờ nôn quá nôn nôn quá rồi rồi phải đi về trên phòng công giáo phòng công giáo nói ở ở dưới đó đây nói chỉ cái tên Genero Manager chỉ muốn là Libor thôi thành ra nó thật sự nó không muốn là mướn người mình nghĩa là sau cái uh, 3 tháng công tác đó rồi đây tôi thấy vậy cũng hơi buồn nói, thôi rồi kệ nó rồi mới đi tìm cái uh, những cái uh, công ty khác để đi làm từ 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 làm thì sau này đó bây giờ cuối cùng đó là tôi vẫn còn làm cho hãng Nissan là cũng được hơn 20 năm rồi giờ yeah. yeah. thì cái là từ sau cái uh, AK Toyota thì đi qua cái dealership khác đi làm cũng được vài năm rồi cái cũng <cười> dẫn chuyển đi từ từ với nhau nhưng mà được cái ở đây là người việt mình rất là gắn bó với nhau dạ yeah. yeah. thì gia đình với những người bà con việt nam đây rất là gắn bó với nhau thường thì họ làm những cái việc gì để mà gắn bó với nhau ví dụ như tổ chức những cái buổi gì hay sao yeah, khi nào có những cái lễ lạc gì đó thì nghĩa là những ai có thì giờ đó thì cứ chạy đi thông báo cho bà con biết hoặc là ai có điện thoại thì cứ gọi gọi điện thoại thì tất cả những khi mà cái có một cái cái lễ lọc gì đó thì tất cả mọi người cùng gom lại với nhau thành ra có coi năm kỷ niệm 30 tháng 4 và kỷ niệm 30 năm thì ở đây cộng cộng đồng chúng tôi đó có xin được một cái nghị quyết của cơ quan lập pháp ở đây công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho đồng bào mình à, những người tị nạn ở đây thành ra cái nghị quyết đó đã được trao cho trong ngày 30 tháng 4 thành ra cũng rất là hãnh diện cái đó là năm nào nhớ cái đó là năm một nghìn đô không vậy cái đó là năm hai nghìn lẻ năm kỷ niệm 30 năm vâng là thiên đức còn riêng gia đình anh thì sao anh lập gia đình ở đây cái cái gặp người vợ ở đây cùng ở đây thì chị sang sau sao dạ thưa không vợ tôi thì cũng đi trong 70 năm dạ. nhưng mà đi Hawaii dạ. Dạ, đầu tiên đó vợ tôi định cư ở Florida dạ. rồi cái mới dọn về Hawaii ở Hawaii ở thì trong khi đó đó vợ tôi có bạn ở đảo Hoa này thành ra vợ tôi mới trong cái đi nghỉ hè trở về đảo quan thì mới gặp tôi dạ. rồi rồi hai người mới là làm đám cưới tới chừng vợ tôi trở về hawaii á mấy người ở hawaii nói bộ ở hawaii hết đàn ông ở việt nam rồi sao mới đi qua với đảo đó mà đó. Dạ. Dạ. À, nghĩ là ông trời cũng gọi là sắp đặt vậy dạ. anh với chị bây giờ được mấy cháu à dạ thưa chỉ có một đứa một một dạ. đứa con trai thôi Ồ. giờ nó là cũng coi 31 tuổi rồi dạ. giờ cháu nó đi làm ở san francisco Ồ, dạ, vâng. dạ. ra trường học và vâng. À, nói đúng ra đó là nó số nó cũng còn hơn là tại vì nó đi học ở San Francisco nó học ra trường về finance mà nếu nó đi làm cho ngân hàng á thì chắc có lẽ bây giờ thất nghiệp lâu rồi tại cái thời buổi kinh tế xuống là ngân hàng nào cũng bớt người đó rồi nó đi học ra rồi nó không chịu đi làm nó nằm ở nhà một năm trời sao nó đi làm cho không biết ở San Francisco cái hospital nào á cháu nó làm về builder là cũng như bác sĩ kê toa rồi với uh, phiếu ở nhà thương cho cái bệnh nhân bao nhiêu á thì nó nói vô công biếu thơ thành ra tới bây giờ nó vẫn còn cái job ở đó rồi cái năm rồi vợ tôi mới hỏi uh, hai cháu hỏi mày có bạn gái chưa nó nói nó trí đi mới sau giờ mày chưa có bạn gái nó nói nói rồi bận đi làm vậy à. <cười> à, thưa anh uh... yeah anh cảm thấy là anh có bị kỳ thị gì ở đây đi làm đây người bản xứ nhiều khi người ta cũng không có công việc nhiều mà rồi anh cũng có việc làm này kia anh có thấy có sự kỳ thị gì không? Nhỏ thưa không ở đây thì giống như ở bên Mỹ không có kỳ thị chỉ có cái là 
ở trong chỗ làm á nó dòm thấy già quá rồi giờ mình rừng mấy cái bánh xe lên không nổi nữa thôi <cười> vậy thôi chắc anh cũng sắp retire thôi nhưng vâng dạ à, thưa anh thì những cái cuộc sống ở đây với tất cả những gì xảy ra anh để anh cảm cảm thấy là cái nó đáng giá để anh bỏ nước ra đi không dạ thưa rất là đáng giá bởi vì ở đây đó là là nước đất nước tự do mình không nghĩa là bất cứ mình suy nghĩ cái gì mình có thể nghĩa là mình đọc báo ra là mình nói ý kiến của mình lên chứ không phải còn như ở trong Việt Nam mà trong Việt Nam bây giờ ai cũng sợ hết nhiều khi đó có những người bạn tôi từ trong Việt Nam đi ra đi thăm nói mấy chục năm rồi mà không chịu về nó về chứ mà hỏi ở trong đó sao nó nói nội cái đi ngồi mà quán cà phê uống đó, nói chuyện với nhau đó cũng sợ bạn kế bên nó nghe nữa nó nghe là ngồi đó về nó báo kháo là mình cũng kẹt nhưng mà ở đây đó là mình tự do mình muốn nói về mình nói đâu có ai mà báo cáo gì nữa. hồi xưa anh có là quân nhân không anh có trong quân đội không dạ thừa có 3 tháng dạ, dạ. Ồ, anh đi lính được 3 tháng thì mới dạ ba tháng thì cái mới đổi qua hàng hải thường thuyền ồ thế là dạ. anh đi 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 tàu đi theo tàu đó hả dạ, vâng dạ, dạ. Thì tàu đó đi, nó chuyên chở hàng hóa ấy, nó làm gì Dạ, hàng hải thường thuyền uh, lúc đó đó là đa số là tôi chở uh, gạo hay là thực phẩm đi ra miền Trung tiếp tế cho miền Trung rồi sau này đó là đầu năm 75 đó là chở gạo đi uh, Campuchia đi Nam Vàng chỉ có cái lần chót là đầu tháng 3 đó ở cái miền Trung mình bị mất đó, là cái chuyến chót tôi được lệnh uh, tàu tôi được lệnh là đi ra Đà Nẵng để chở chở cô nhi viện ở Đà Nẵng về mới chạy ra đường ở ngoài biển là cây mấy cái tàu từ ngoài miền Trung nó chạy ngược trở về nó kêu ở trên radio nó nói là đừng có đi ra nữa nguyên nhân đã mất rồi nó chết rồi thôi đó rồi mình được lệnh ra Đà Nẵng là khỏi nguyên nhân mà nguyên nhân đã mất rồi làm sao kêu về Sài Gòn hỏi nhận lệnh Sài Gòn nói bây giờ cứ ở ngoài biển đi đừng có vô chỗ nào hết cuối cùng ở Sài Gòn ra lệnh đó là vô Nha Trang đêm đó cập bến nhà trang rước nguyên cái nhân viên tòa tỉnh nhà trang và những người ở nhân ngân hàng và anh em bị tiếp tám mươi một dù nữa cũng cùng đi trên chuyến tàu đó trở về tổng số bao nhiêu người trên chuyến tàu đó? chắc khoảng ba bốn trăm người thì vậy coi yeah. như là anh tàu anh là chuyên chở hàng hóa về chỗ vâng. bỗng nhiên trở thành một trong những cái tàu là đưa người tị nạn từ miền vâng. trung về sài gòn vâng à sau đó thì anh về gặp bác rồi ra nhảy lên cái tàu của mình đi để đi tàu nào? Dạ thưa cùng cái tàu của mình luôn nha. Dạ. Ô về cũng tốt. Dạ. Dạ. Thưa anh thì cảm ơn anh rất nhiều. Anh thấy nghĩ có cái gì anh muốn chia sẻ dạ. về những cái việc ví dụ như cộng đồng đây hiện anh còn làm chủ tịch không? Dạ thưa không nha. Dạ. Dạ, bây giờ đây ai làm chủ tịch anh? Dạ ở đây là bây giờ là chị bé ba. Ô chị bé ba làm chủ tịch hả? Dạ. Dạ. Thế chị cũng vui vẻ dạ, chị đó là có thì giờ hoạt động đi tới đi lui dạ. cho còn mình lo đi làm cho các hãng sự thì không có thì giờ đi dạ. mấy mốt dạ. anh sẽ chuẩn nghỉ hưu rồi thì chắc cũng có lẽ giúp bà con anh có bao giờ nghĩ chuyện đi vào đất liền sống không dạ chắc có lẽ là ở đây vậy ừ. tại vì đó là bạn tôi con cũng nói là đi vô đất liền nhưng mà tôi đi vô đất liền có một lần rồi tôi giờ có một bà bạn ở bên đất liền nó nhờ chở ông chồng đi vô nợ sinh không đi vô tôi dòm lần tôi sợ quá nói nhỏ mình không khùng điên vô đó mình hồi chắc cũng khùng điên quá ở nợ sinh không là mấy nếu mà nợ sinh không mấy người việt nam không á thì là mình còn đỡ mình còn nói tiếng việt được còn này là người ngoại quốc rồi cái gì ngồi ngồi có bà tự nhiên à hai có bà nó nói là mình ngồi đấy ngồi chắc mình cũng khùng luôn nữa nhưng mà nếu mà anh ở đây mà cháu ở San Francisco anh già rồi anh tin sao rồi hai vợ chồng bạn thì vợ tôi cũng nói là ông ấy mình đi qua đó nó trời đó đi qua là nó cũng là theo cái đời sống của Mỹ rồi thì nó đâu có nếu mình bệnh hoạn nó đâu có ở nhà nó chăm sóc mình nữa chắc nó cũng gửi mình được sinh con nữa thôi ở đây tốt hơn là ở đây đi đi qua bệnh làm phiền con cháu nữa Vậy anh còn gì dạ. để chia sẻ nữa không? Dạ, dạ, dạ cảm ơn bà nhiều lắm dạ. Dạ, dạ, vâng. dạ. Cảm ơn anh Đức rất nhiều Thực, uh, Mỗi lần qua đi Bây giờ ở bên đó cũng lâu lâu nhận được email của anh dạ. Dạ. Rất là cảm ơn dạ. Tụi tôi nhiều khi bận quá là cũng không dạ. có 
nhiều giờ để thưởng tiết thì không nào cũng nhớ anh em ở bên này cũng cảm ơn bởi vì hội đi làm cái công việc này và được các anh chị với các bác ở bên này rất là giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất là nên này hội rất là cảm ơn anh hồi nãy bà còn hỏi thật chót đó là không biết là ngày hôm qua kia vậy tôi nói về cái vụ cái DVD ở ở lê sĩ lê ở đây có là chắc này khoảng có lẽ một năm rồi thì tôi chỉ coi trên báo thôi là thấy cũng như là có một cái buổi cũng như là thuyết trình về những cái người có liên quan tới cái Operation New Life thì tôi mới gọi xuống ngay văn phòng đó thì có một người đàn ông trả lời nói thì tôi mới hỏi rằng nghĩa là có cần ghi tên trước hay không người đàn ông chỉ trả lời là nói chỉ cần show up thôi thì tới khi tôi tới đó thì tôi đi ra thì mới rủ anh Lê Văn Phát ở đây đi đồ thì anh Phát cũng là 75 tới hai anh em ngồi ở ở public hearing room thì kế bên đó là có những người Mỹ và những người local ở đây thì nghe hai anh em nói bằng tiếng Việt thì tao mới nói của hai ông Việt Nam nói đúng vậy tôi tôi tới đây là 75 thì mấy người đó mới nói là sao mình không lên mình thuyết trình tôi tôi cũng không biết nữa là tại vì cái chương trình của ban tổ chức nó đã như vậy rồi tới khi ai nói ai nói thì chỉ có cái đó là cuối cùng đó là có một cái ông hồi đó đó là không biết chỉ huy trưởng không quân hay là gì đó thì chắc có lẽ giờ đó ông cứ mỗi ngày ông cứ coi đu xoài ông thấy xuất sai quan bờ thì ông mới nói rằng khi một chiếc tàu tị nạn ở Việt Nam mình tới đây đó yeah. đi vô bến đó, không một người đàn bà đeo nguyên một cái dây beo như nào mà tình lưu đạn không à cũng như xuất sai quan bờ là điểm thứ nhất là cái đó là trật không có điểm thứ hai nữa ông nói là tàu tị nạn của Việt Nam mình chạy vô củi lên nó cạn luôn nhưng cái đó cũng không hoàn toàn không có tại vì một khi chiếc tàu nào đi vô hải cảng cũng phải có những cái tắt bốt và có bài lốt nó điều khiển nhờ nghĩa là cặp bến đàng hoàng cháu phải là tự mình muốn chạy đâu mình chạy nhờ chỉ có hai cái đó là không có những cái tổ chức đó nhiều khi người ta cũng nói về cái đó mà trong liên hệ với cộng đồng người Việt thì chắc họ cũng không có tốt lành gì năm 2005 hay sao Ờ không, mới cái nói là mới vừa 35 năm, kỷ niệm 35 năm 35 năm, năm tức là ngày 2000 uh, là... 2011 dạ. 2010 dạ. 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 Xin anh nói thêm về cái buổi hôm đó Mình có tiết, mình có chi tiết không hay là để hỏi anh? Ờ, tôi, tôi không biết là cái nhóm đó có gửi cái cái DVD disc cho Hậu Yên À cho Hậu Yên Bảo Tân dạ. Không, không, họ không có gửi dạ. Dạ mà chắc có lẽ là cái có thấy có cái giấy mời như này hôm qua đi hôm kia đó đi gặp mà ông gọi là ông quay thần bác thư đó thì ông có nói ông có đi ông có nhắc nhở cái buổi đó nhưng mà nhưng mà hầu như là không không có mời cộng đồng người Việt ừ. nên chị Kim Chi cũng hỏi là có gì hỏi anh Đức xem à, họ mời anh hay là vì sao mà họ không mời bên này thì thì hôm nay anh nói là anh cũng không được mời cả. Dạ thưa không dạ. dạ không ai nữa là anh nghe ở đâu nói dạ chỉ tôi thấy ở trên báo thôi ồ anh báo là anh dạ ở trên báo thành ra là thấy trên báo tôi mới gọi anh phát lại cũng uh, 75 ở đây dạ. thì hai người mới đi xuống và trước khi uh, cái ngày tôi đi xuống đó, tôi đã gọi cái văn phòng của cái bà senator ở đây dạ. uh, chúng tôi là 75 tới đây muốn uh, tới đó dự cái buổi điều thần về cái kể chuyện về 75 và chúng tôi cũng là nói của cái bà senator đó họ vâng, tổ chức hả? Vâng. Dạ. cái đó và UOG ở đây cái gì gì ạ à, viện đại học ở đây ở viện đại học à, dạ. đại học Wuhan dạ. dạ vậy nhưng để, để để thông báo với đó chị Kim Chi với các anh chị em khác tại vì những cái đó thì theo chiều răng đề nghị nếu mà anh em thấy vậy để báo cho nhau dạ mình đến đông nó đâu có dám nói vậy cái đó là thì có những người họ chắc có lẽ không biết lý do sao họ nói những cái điều đó nhưng nếu mà các anh chị ở đó những người đây thì mình có thể nói lại để cho nó rõ à. À, hôm đó đó là cái tại vì đó người ta nói thấy lo ông thầy thành ra tới cuối cùng đó là run out of time rồi <cười> hết thì giờ để cho ai lên nó nói thêm tiếp nữa vì đó họ tổ chức nhiều khi cái đó dụng ý của họ người ta nên họ nói hết không còn chỗ để cho người khác nói nữa. Dạ. Cảm ơn anh Đức Bình dạ, nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ.